gastrointestinalen System äh, sprechen, oder ich werde wahrscheinlich sprechen, wir werden es anhören, aber wenn Sie Fragen haben, bitte melden Sie sich und äh, wenn ich kann, äh, möchte ich dann äh, die Fragen gut beantworten. Äh, dieses Gebiet ist deswegen wichtig, Sie haben wahrscheinlich dann schon alles äh, gelernt, was heute äh, vorkommt. Was ich äh, zeigen kann, ist die klinische Bedeutung von diesen äh, Einzelheiten äh, und weswegen äh, Sie es so äh, pünktlich lernen müssen. Also heute werde ich dann über die intraabdominelen Arterien äh, zuerst sprechen und dann am Ende noch äh, über die Venen auch. Natürlich, das, haben, das wissen Sie, dass die abdominelle Aorta äh, im Hiatus abdominalis in der Bauchhöhle reinkommt und äh, vor der Wirbelkörper äh, kommt und dann auf zwei Ästen äh, geteilt sind, die kommunis äh, rechte und linke Seite. Die Äste der abdominalen äh, Aorta sind zwei verschiedene Typen. Es gibt äh, natürlich unpaarige viszeralen Äste, äh, die zum Organen in der Bauchhöhle laufen. Darüber werde ich äh, heute sprechen. Äh, worüber ich nicht spreche, sind die paarigen viszeralen Äste. Äh, das ist äußer der äh, Bauchhöhle. Die unpaarigen Äste äh, sind äh, oder stammen von dem äh, äh, Auto und äh, sind in drei verschiedene Äste verteilt. Truncus celiacus sind aufgeteilt in drei äh, weitere Ästen, Gastrica sinistra, Lianalis und Hepatica communis, und äh, auf Mesenterica superior und äh, inferior Ästen. Die paarigen Ästen, ja, die sind da äh, auf dem Bilder, aber heute würde ich äh, darüber nicht sprechen. Ich werde äh, zuerst alle äh, Organe ein bisschen äh, besser von der chirurgischen Seite besprechen. Äh, Sie müssen wahrscheinlich gar nicht schreiben, nur aufpassen, äh, warum ist das so wichtig für uns Chirurgen. Und äh, im zweiten Teil von der Vorlesung werde ich die klinische Bedeutung ein bisschen beleuchten können. Oder eigentlich, das hoffe ich. Uh, dieses Bild ist über die Variationen der dreifache Verzweigung äh, der äh, Zöliaka Arterie. Das heißt, im äh, anatomischen Bild sieht man das äh, größte äh, Bild, was auf der linken Seite ist. Äh, eher sprechen wir über die äh, vier verschiedenen anatomischen Varianten lieber nicht. Das heißt, äh, wir müssen absolut klar in einer Operation, äh, wir müssen absolut klar sein, äh, in welchen anatomischen äh, äh, Nachbarästen sind, äh, in äh, der Tiefe der Bauchhöhle. Man muss es so vorstellen, wir machen einen äh, 20 cm Schnitt auf der Bauchhöhle, äh, auf der äh, Haut, und wir müssen so bei einem äh, normalen äh, Körper auch äh, ziemlich oft 20 oder 30 cm in der Tiefe rein, muss reinschaffen äh, zwischen den äh, äh, Organen. Und wir müssen in der Tiefe ganz pünktlich, pünktlich sagen können, welche Äste äh, laufen zu welchem Organ. Natürlich, wir müssen nur äh, die Ästen behandeln, behandeln äh, welche auch einen äh, pathologischen Problem haben. Natürlich äh, wegen dem linken Seite Bild äh, werden wir nicht absolut sicher sein, welche Äste zu welchem Organ läuft. Das muss man unheimlich gut äh, erkennen, weil wir möchten äh, keinen Fehler werden wir ein OP machen. Die Blutversorgung des Magens ist äh, unheimlich gut. Was äh, anatomisch schon äh, bewusst ist natürlich von Ihnen, es kommen äh, die Ästen von vier verschiedenen Richtungen im Magen rein. Das ist natürlich äh, ganz wichtig für uns äh, äh, 
Leute, weil äh, diese äh, große Muskelorgan ist, äh, hat eine unheimlich gute Blutversorgung, so das kann äh, bewegen und ihre Aufgabe kann äh, ohne weiteres schaffen. Und wir Chirurgen können es gut äh, nutzen auch. Wo wir äh, Blutversorgung äh, haben, dort heilen die Gewebe sehr gut. Deswegen können wir den Magen äh, nähen, äh, schneiden, zusammennähen und äh, es wird wahrscheinlich äh, auch gut heilen können. Nur während des OPs kann das äh, zu Problemen führen, weil das unheimlich gut bluten kann. Man kann während einem Magen-OP ziemlich viel äh, Blutverlust haben. Und wenn man einen Unfall hat und hat äh, einen Schnitt irgendwie äh, auf dem Magen, das kann zu einer Verblutung führen. Äh, Sie sind wa äh, wahrscheinlich dann auch bewusst, dass die linke und rechte äh, Gastriker äh, Äste im Magen reinkommen und äh, Gastroepiploika äh, Arterien. Wie können wir äh, Chirurgen äh, darüber bewusst sein. Wir, dann haben wir einen dringenden Notfall zu einer Magenoperation. In der Mitte sehen Sie ein Magengeschwürbild. Das ist eine Röntgenaufnahme, wo äh, der Patient auch ein Kontrastmittel getrunken hat. Das sieht man mit einem weißen Flecken in der oberen rechten Teil des Bildes. Und in der Mitte, indiziert mit äh, zwei weißen Pfeilen, ist ein Magengeschwür. Dort macht, äh, hat man eine <lacht> Erosion auf der Oberfläche des äh, inneren Magens und wo der Schleimhaut äh, wahrscheinlich auch verletzt ist. Äh, das ist kein Problem. So im Allgemeinen, natürlich der Patient kann schon Beschwerden haben. Das Problem ist dann, wenn wir eine Magenperforation haben, wo man ein Loch in der Magengewebe ist. Und das kann zu einer sogenannten Magenperforation führen, wo wir Luft in der Bauchhöhle haben. Das ist auf der linken Seite. Und äh, unten sieht man, wie eine Hülle auf dem äh, Magenwand erzeugt ist. An der anderen Seite, an der rechten Seite, ist ein Magenkarzinom, ein Magentumor, auch mit einem Kontrastmittel. Und so sieht man das mit diesem schwarzen Pfeil, dass irgendwas ein Fremdgewebe ist in der Innere des Magens. Natürlich, wir haben auch eine bessere Untersuchungsmethode dafür. Aber das kann eine ziemlich einfache Untersuchung sein und auch es kann auch die, die erste Zeichen von einem Magenkarzinom sein. Und natürlich, äh, wir müssen auch ein Magen-OP durchführen, wenn wir ein Fremdgewebe oder Fremdteil äh, oder Fremdkörper in äh, der Mageninnere haben. Der, Linken Seite sieht man einen Löffel. Das kann man äh, nicht bewusst runterschlucken. Äh, das ist der Fall bei den Kindern in den meisten Fällen. Wir haben aber eine äh, Frau äh, in der Umgebung. Sie hat äh, diesen äh, sehr perverten Hobby, dass sie schluckt Löffeln und äh, in letzter Zeit, äh, vor ein paar Jahren, war sie bei uns. Sie hat 27 Löffel im Magen. Natürlich, das müssen wir nicht entfernen, dann, weil die Patienten dann wird, äh, wahrscheinlich äh, noch mehr Löffel schlucken. Natürlich, äh, es ist dann äh, für mehrere äh, Fälle und auch Kinder haben einen Schlüssel im Magen. Oder Rasierklinge. Die, äh, das kann auch in einem Gefängnis vorkommen. Die äh, Leute drinnen äh, möchten ein bisschen Urlaub haben in einem Krankenhaus, wo sie eine bessere Umgebung haben. 
und dann können Sie ein Rasierklingen runterschlucken. Natürlich, Sie sind, das, das, das machen Sie bewusst und deswegen macht man, dass Sie es in einem Schachtel runterschlucken und die Röntgenbild zeigt die Rasierklingen und die Papierschachtel gar nicht. Deswegen machen wir dann oft äh, OPs. Nicht oft, sondern es kommt vor. Wie sieht ein Gastrotomie aus? Gastrotomie heißt, Tomie ist immer eine Öffnung, Eröffnung der, ähm, der Gewebehülle. Und äh, Sie sehen die Innere von dem Magen und äh, die Nähte, äh, was äh, ist eine äh, Blutung, was war eine Blutung wegen ein Magengeschwür. Und äh, Sie sehen auch die Eröffnung von dem Magen, das kann man zusammennähen. Und äh, obwohl hier blutet das gar nicht, äh, dass äh, ja, ein Magen-OP kann äh, ziemlich heftige, äh, zu einem heftigen Blutung führen. Dann auch ein, äh, eine Chance, wie wir die Blutversorgung äh, benutzen können. Wir können ein Magenteil ohne weiteres wegschneiden. Ja, auf der linken Seite sehen Sie einen kompletten Magen mit diesen blauen Flecken äh, in der distalen äh, Magenteil. Und in der Mitte sehen Sie einen Flecken von einem Magentumor. Wegen diesem sehr guten Netzwerk von arteriellen äh, Gefäßen, äh, wir müssen immer bei einem Magentumor mit einer äh, Metastatisierung von dem Tumor zahlen. Und natürlich diesen Netzwerk von Gefäßen verteilen die Tumorzellen ganz schnell. Und äh, deswegen auch bei einem 1 cm äh, äh, größten Tumor müssen wir 6, 6 cm proximal und distal wegschneiden dass wir die äh, Metastatisierung äh, nur ganz wenige Chancen geben. Natürlich, wir müssen irgendwie den Magen äh, äh, herstellen, weil ohne Magen äh, kann man nur mit einer unheimlich schlechten Lebensqualität weiterleben. Und jetzt können wir es benutzen, dass die äh, Blutversorgung so gut ist, weil ein heftiger Teil, eine gro große Teil von dem Magen können wir dann wegschneiden und mit Nähte können wir das herstellen. Äh, auf der linken Seite oben ist eine äh, Herstellung von dem Magen zu sehen. Das ist äh, die Bildrot 1. Äh, sogenannte Bilot 1 äh, OP und unten ist die äh, verbesserte Bilot 1, ist die Bilot 2 äh, Rekonstruktion von der Magen. Und natürlich, wir können auch den ganzen Magen wegschneiden, aber wie schon gesagt, das kommt mit einer sehr schlechten Lebensqualität. Äh, ich liebe diesen Bild, weil äh, man sieht, dass der Momentum ziemlich groß und, äh, und äh, oder riesig aussieht äh, und hier der Magen ist so klein, winzig klein oder das sieht so winzig klein aus. aus. Das ist natürlich wegen äh, der Blutversorgung. Wir haben jetzt äh, kein Blut in der, im Magen, in der Magengewebe und in Muskulatur und deswegen sieht äh, das so klein aus. Dann, wie sieht das mit dem Milz aus? Die Blutversorgung erfolgt durch den äh, äh, Diamhidus entretenen der Arteria lienalis. Äh, aber bitte aufpassen, hier haben wir auch Ester, was zum Magenfundus äh, kommen, die sind die Gastricin brevis äh, Arterien. Und äh, auch zum, die, die laufen auch zum Pankreas her. Und wenn wir ein OP, ein OP machen, äh, wenn wir ein, äh, zum Beispiel einen Unfall haben oder einen Unfallpatient äh, behandeln müssen, 
oft müssen wir auch gestern, das war ein Fall, man hatte einen Autounfall, wo der äh, Mils äh, eine äh, ziemlich heftige äh, Blutung hatte und man musste das dann rausschneiden. Wenn wir äh, wegen diesem äh, blutigen äh, und äh, dringenden OP die Mils entfernt, man muss ziemlich präzise dabei äh, sein, dass man diese kleinen Brevis äh, äh, ist nicht äh, ligiert, nicht äh, stoppt, weil wenn man äh, einen, so einen Fall hat, man, das kann zu einer Nekrose von dem Magenbahn äh, führen. Das heißt, äh, die äh, nekrotisierte, vertotete Magenwand kann dann zu einer noch heftigeren Komplikation führen. Und das gilt natürlich für den Pankreas auch, wenn man die, diese kleine Este oder kleinste Este auch stoppt wegen einem heftigen und blutigen OP. Das kann zu einer Pankreasentzündung oder Pankreasnekrose führen, was ist auch eine lebensbedrohliche Komplikation nach unserem OP. Und das sieht nicht sehr gut aus, wenn man einen Unfall hat, Milzentfernung und dann später eine Nekrose von dem Magen und eine Pankreasentzündung äh, kommt. So bitte aufpassen, äh, arterielle Analyse hat es um zum Magen und Pankreas auch. Ähm, dann müssen wir eine äh, Milz entfernen. In der Mitte äh, sehen Sie eine ein äh, Unfall oder eine äh, Blutung in der äh, Milzgewebe. Äh, Mit dem hellen grauen äh, Schatten sehen Sie die normale Milzstruktur und diese äh, graue äh, oder dunkelgraue Schatten in der Mitte ist äh, Blut. Und das zeigt, das ist eine CT-Aufnahme und das zeigt uns, dass es eine heftige Blutung ist. Aber bitte aufpassen, es kann zu einem einseitigen Milzstruktur führen, wenn der Impact, wenn der Unfall so heftig ist, dass die Milz explodiert und natürlich dann haben wir eine lebensbedrohliche Blutung in der Bauchhöhle. Die zweizeitige Milzstruktur ist aber äh, ein Spezialfall. Man hat eine Blutung, aber äh, dann tamponiert diese äh, Blutung oder stoppt die Blutung die äußere Kapsel von der äh, Milz. Das heißt, es blutet in der Innere, aber von außen hat man kein Problem. Nur, wenn man eine zweite Unfall hat, äh, auch eine winzig kleine Beschädigung, dann kann zu einer wirklichen Mühlstruktur äh, führen, wo wir dann eine lebensbedrohliche äh, Blutung haben können. Auf der rechten Seite sieht man, dass wir auch es mit äh, äh, zwei Komponen Komponenten äh, äh, Klebstoff kleben können im Milz. Das ist natürlich bei äh, kleinsten äh, Unfall oder kleinsten äh, Problemen in der Milzgewebe. Äh, und äh, äh, in Chirurgie benutzen wir das äh, nur ganz rar. Und dann zum äh, Leber. Äh, hier sieht man einen Lebentu Lebertumor, äh, was wir rausschneiden müssen. Und welche Einzelheiten kann, haben wir hier? dass wir den äh, Hepatica communis zwei Esten hat, eine linke und eine, und eine rechte Seite, was uns äh, chirurgisch zwei Bedeutungen haben kann. Zuerst, wenn wir eine Leber-OP machen, wenn wir ein gutes Netzwerk von äh, Arterien im Magen haben, dann hier schon. Äh, und wenn wir eine Leberresektion planen, dann müssen wir mit einem großen Blutverlust Zahlen. Deswegen hat man nur in einem speziellen Zentrum 
äh, Leberchirurgie. Äh, wir haben es hier im äh, Krankenhaus. Äh, diese Blutung ein bisschen kontrollierbar zu schaffen, deswegen machen wir diese sogenannte Barom-Manöver, äh, wo wir die äh, Ligament zum Hepatoduodenale, wo die großen ist, reinkommen in der äh, Leber, äh, rumkreisen und mit einer Tamponade schließen können. Dann können wir für 15, 20 Minuten den OP fortsetzen. Wir können den, äh, den Leber schneiden ohne großen Blutverlust. Und äh, nach 20 Minuten, für, äh, für 5 Minuten, müssen wir dann den Kreislauf zurückgeben in der, äh, im Leber. Dann setzen wir den äh, OP so fort. 20 Minuten OP-Zeit, dann 5 Minuten Pause. 20 Minuten äh, OP-Zeit und 5 Minuten Pause. Und diese Sequenzen sind dann äh, im Laufe äh, des OPs, äh, das kommen, die, diese, diese Segmente kommen vor äh, für, äh, für Stunden und Stunden. Dann äh, diese zweiseitige äh, Blutversorgung ist dann auch benutzbar bei Transplantationen. Wir können nämlich von einem Lebergewebe zwei schaffen, dass wir zwei äh, Hälfte äh, mit einem spezial Ultraschallmesser äh, äh, von einander teilen und äh, dann können wir diese beiden Teile anatomisch in einem Rezipient reinnähen. Dann weiter zum äh, Bauchspeicheldrüse. Äh, das hat eine äh, sehr empfindliche äh, Blutversorgung. Diese äh, Organe bekommen die Blutversorgung von zwei Seiten. Es gibt äh, von der Mesenterica superior und von dem äh, Truncus celiacus ester. Und äh, von diesen zwei Seiten äh, kommen diese kleinsten Arterien. Und natürlich, wer aufgepasst hat, äh, weiß das auch, dass äh, äh, Ester von dem äh, Milz auch reinfließen können. Und äh, äh, die Bauchspeicheldrüse äh, ist eine unheimlich empfindliche Gewebe. Äh, wenn man nur mit Finger berührt, kann das auch äh, ganz leicht zu einer Entzündung äh, später kommen. Äh, das heißt, äh, wir sind äh, sehr empfindlich äh, mit diesem Organ. Es darf man nur mit dem Pinzette berührt werden und so und so weiter. Und wenn wir eine Entfernung von dem äh, Pankreas in einen OP planen, dann müssen wir auch die äh, Blutversorgung von zwei Seiten schließen können. Superior Mesenterica ist das nächste. Das ist eine der wichtigsten Arterien in der Bauchhöhle. Es hat viele kleine Esten, nämlich fünf. Und bitte aufpassen, die Superior Mesenterica Arterie das bringt frisches Blut zu dem Dickdarm auch zum äh, rechten Kolika und äh, Media, Kolika Media äh, ist. Und äh, deswegen bitte auf die Prüfung aufpassen. Es kommt nicht nur dem, äh, zu dem Dünndarm, sondern zum Dickdarm auch. Die Inferior Mesenterica ist äh, bringt dann zum äh, Restteil des äh, Dickdarms äh, dem äh, Arterium äh, zuvor. Uh, und uh, in meisten Fällen von der Mitte, uh, so de, von dem uh, Transvers Kolon bis zum uh, Rektum auch. Okay, welche klinische Bedeutung uh, können wir mit diesem uh, Blutversorgung uh, sagen können? Zum Beispiel, wir können oder die Patienten können natürlich auch uh, uh, Speiseröhre einen Tumor haben. Man sieht 
eine bösartige Tumor hier in der äh, Innere von dem Sophagus. Wir können ohne äh, einige Organe leben, aber man kann äh, ein Leben ohne Speisewürde nicht vorstellen. Das heißt, äh, wir können äh, natürlich eine Speiseröde wegschneiden, aber man muss immer äh, auf die Ersetzung von der Speiseröde denken. Was können wir dazu benutzen? Es ist eine, äh, eine äh, röhre, rohrförmige äh, Organ. Das heißt, äh, wir können nur mit einem äh, ähnlichen Organ es ersetzen. Aber zum Gott sei Dank, wir haben ein äh, Organ ganz in der Nähe, das sehr gute Blutzufuhr hat. Das ist zum Beispiel äh, unsere Mahne. Wie schon gesagt, das hat äh, von vier verschiedenen Richtungen eine äh, Blutversorgung. Und äh, die, diese äh, Blut, äh, diesen Ester haben auch ein Netzwerk rundherum des äh, Magens. In einer Ersetzung von der Speiseröhre können wir das benutzen. Wir behalten die zwei rechtsseitige äh, Arterien auf dem Magen und wir schließen, schließen die linke Seite. Und trotzdem haben wir eine äh, sehr gut äh, Blutversorgung im Magen. Und diesen Magenteil kann, können wir dann hochziehen ins äh, Thorax rein und wir können mit diesem Magenteil, diesen äh, Rohr, der Röhre äh, geförmigten äh, Magen die Ersetzung schaffen. Wie sieht das? Äh, ah, ja, dann werde ich dann später auch äh, Bilder von einem OP zeigen können. Wir können auch den, die Speiseröhre mit einem Dünndarmsegmentum ergänzen. Äh, man hat im Mesenterium diese arkadförmige äh, Blutester, äh, die arterielle Este. Und äh, wenn wir hinter diesem äh, Mesenterium unser OP-Licht äh, richten, dann können wir die Schatten von diesen Arterien gut äh, beurteilen. Und diese Arkaden im Mesenterium können wir so schließen, dass wir eine Einrichtung, äh, äh, eine große äh, Arkade herstellen oder formen. Und dann können wir von diesem Loop, von diesem äh, äh, rundförmigen äh, Dünndarm eine Richtung Linie äh, ergänzen oder schaffen. Das können wir hochziehen. In meisten Fällen doch benutzen wir eine, die Dünndarmteile nicht für eine lange, für eine lange äh, Ergänzung von der Speiserohre, sondern äh, eher zu einer segmentalen äh, Ergänzung. Das heißt, wir schneiden ein Teil Dünndarm äh, raus und wir bringen das hoch zu äh, dem äh, proximalen Teil für eine Speiseröhre. Natürlich dazu brauchen wir eine Arterie und eine Vene. Äh, das kann man aber ohne weiteres im Mesenterium finden und dann mit einem sogenannten freien äh, Autograft können wir dann diese dünnen Teil hochbringen auf dem Hals. So sieht man das, das ist eine äh, richtige OP. Das sind dann in zwei Pinzetten und die Arterie sieht man hier. Und äh, man macht dann auch den Platz äh, dafür auf dem Halsteil. Man, äh, hier hat man äh, die, äh, den Kopf auf der äh, linken Seite und der äh, Körper auf der rechten Seite. Und man sieht, dass die äh, arterielle und venöse Verschluss gemacht ist und die äh, segmentale Dünndarmteil im Hals funktioniert. Hier sieht man das ein bisschen besser. Was geschieht, wenn wir eine 
Verschluss der umpaarigen ist äh, äh, in der Bauchhöhle. Äh, wie schon gesagt, das ist in äh, Arteria celiaca und dann die zwei Mesenterium äh, Arterien. Den akuten Verschluss der Truncus celiacus. Wenn das akut geschieht, dringend oder äh, ganz plötzlich geschieht, dann hat man einen sogenannten akuten Abdomen-Syndrom. Der Patient oder die Patientin hat unheimlich große Beschwerden, großen Schmerz. Und äh, wenn äh, die Rekanalisation nicht äh, geschieht, wenn wir den Blutzufuhr nicht äh, stabilisieren können, dann sterben solche Patienten ganz früh 30, 40 Minuten nach dem Verschluss. Äh, oft können oder landen diese Patienten nicht auf dem chirurgischen Operationstisch, weil so, dass, äh, dieser Verschluss und die Komplikation viel schneller kommen. Natürlich dann sterben auch die äh, Lebergefäße, Magen, äh, Milz und so weiter und so fort. Äh, das ist dann ein tödliches äh, Problem. Wenn das chronisch äh, kommt, das heißt, äh, wenn, wir, äh, wenn dieser Verschluss in einer längeren Zeit geschieht, dann kann unser äh, Körper dazu ein bisschen gewöhnt sein. Und dann äh, hat man nur Schmerzen nach dem Essen, Gewichtsabnahme und so weiter. Und mit einer äh, speziellen äh, Untersuchung, CT oder MR-Bild, äh, kann man das behaupten. Der Patient kann zu einem gefäßchirurgischen Eingriff äh, gemeldet werden. Wenn wir einen Verschluss in der äh, Mesenterika-Gefäß, äh, der Arterie, kommen, wenn das im Hauptstamm ist, dann hat man wahrscheinlich keine Chance. Ohne Dünndarm kann man nicht weiterleben. Und solche Patienten landen dann oft ganz äh, spät in einer äh, chirurgischen Abteilung. Und deswegen können wir solche äh, Komplikationen in einem OP-Saal sehen. Wir sehen dann, dass äh, den ganzen Körper, den ganzen äh, Dünndarm und der Teil von dem Dickdarm ist schon verstorben, äh, diese, Gefäß, diese Gewebe sind schwarz, schon verfärbt und äh, die funktionieren nicht mehr. Und in so einem Fall können wir nicht weiteres machen, nur Schmerzmittel äh, geben und diese Patienten sterben dann in ein paar Stunden leider. Äh, in den anderen Hand, wenn wir die, äh, kleinst, nur die kleinsten Gefäße äh, gestoppt sind, dann hat man noch eine Chance und kann dieses Segmentum oder Segmenten weiter äh, wegschneiden. Und dann kann man eine Rekonstruktion äh, von dem Dünndarm erstellen. Und dann hat man eine gute Chance äh, für Überleben. So sieht das aus. Am rechten, äh, rechten unteren äh, Bild sehen Sie die verstorbene äh, Dünndarm. Welche arterielle Anastomosen haben wir in der Bauchhöhle? Zum Beispiel äh, Riolani Anastomose, was ist von, äh, zwischen dem Mesenterium Superior und äh, Inferior ist. Äh, hier sieht man, wenn wir das benutzen, zum Beispiel von diesen äh, schon wieder die er äh, äh, die Ergänzung von den Speiseröhren äh, ist, äh, wenn wir äh, von diesem Dickdarmteil, wir wegen dieser Riolani Anastomose eine längere äh, Dickdarmgefäß, äh, äh, Gewebe, Entschuldigung, äh, äh, erschaffen können. Man sieht, dass äh, auf dem äh, Mesenterika Inferior ist, äh, hier eine äh, Stoppung machen und dann können wir eine lange Dickdarmteil äh, hochziehen bis zum Hals. Es sieht so aus und die Patienten können mit diesem äh, Dickdarmteil ohne weiteres für, äh, für eine längere Zeit noch äh, zusammenleben. Dann eine Sudak-Anastomose ist zwischen den Iliaka-Esten 
on the zwischen the mesenteric and inferior is. Wie ist das wichtig? Man muss es so vorstellen, jetzt haben wir eine äh, arterielle Anastomose zwischen den äh, Bauchhüllenarterien und den unteren Extremitätarterien. Und äh, äh, praktisch ist es das, ist das dann, wenn man äh, zu viel oder zu schnell läuft und auf der linken Seite äh, eine äh, Ischämie eine äh, oder Hypoxie äh, erstellt ist und dann stiehlt diese äh, iliaka Arterie Blut von dem äh, mesenterical inferior Esten. Dann können die Patienten krämpfartige Schmerz in der linken Unterbauch äh, äh, haben und das kann oft äh, diese Anastomose äh, eine Bedeutung kriegen. Welche Venen haben wir im äh, Abdomen? Natürlich, das wissen Sie auch schon, aber bitte aufpassen, hier haben wir auch zwei Systeme. Wir haben äh, auch eine Vena cava inferior, was die äh, äh, Blut von den lumbalen Venen, gonadalen Venen, äh, Lebervenen, Nebenvenen, suprarenale Venen und Zwerchfärfenen kriegen, in meisten Fällen von der beiden Seite und, äh, und äh, das ist wie die Paarigen ist der Aorta, so fließen, sie, fließen hier die äh, Gefäße zusammen. Und wir haben auch ein portales System. Dieses portales System äh, bringt uns äh, das äh, benutzte Blut von den Organen zusammen. Bitte äh, mischen Sie die beiden äh, Systeme nicht in einer Prüfung. Das äh, bringt nur eine ganz schlechte Note dann am Ende. Äh, wir müssen jetzt mit dem portalen System ein bisschen mehr äh, sprechen. Aber wie schon gesagt, das bringt die benutzte Blut äh, durch den Leber äh, zusammen zum natürlich im Endeffekt in der äh, Vena Cava Inferior. Wir können hier sogenannte portokavale Anastomose haben. Das heißt, äh, wir haben jetzt ein Netzwerk zwischen dem portalen System und äh, äh, kavalen System. Und äh, wo haben wir diese drei äh, speziellen Gebiete? Wir haben eins äh, in der Umgebung von dem Umbilikus. Das sieht man, wenn man einen Leberkranker, oft ein Biertrinker, nackt sieht oder am Strand sieht, nur in einem Unterhose. Und dann, hat man, dann sieht man diese vergrößerte Venen unter der Haut in der Umgebung der Umbilikus. Natürlich, das ist wichtig zu sehen, das ist wichtig zu bemerken. Aber man muss dann bewusst sein, dass so ein Patient hat auch äh, vergrößerte äh, Venen rundherum der äh, Speiseröhre und in der rektalen e äh, Area auch. Hier haben wir dann auch diese äh, venöse Anastomosen äh, zwischen dem porto system äh, Wo haben wir eine klinische Bedeutung? Zum Beispiel bei der Speiseröhre. In der äh, distalen Teil der Speiseröhre haben wir dann diese Portokavala-Anastomosen. Und wenn der portale System eine äh, Schließung hat, das, das funktioniert nicht mehr gut, weil der eine Leberzirrhose äh, kommt. Vielleicht dann auch wegen einer Alkoholkrankheit. Äh, äh, vergrößern sich diese äh, venose Anastomosen und man muss nur eine äh, Hühnerbohnen äh, äh, denken, was man runterschluckt und dieser äh, scharfe äh, Bohnenteil kann zu einer lebensbedrohlichen Blutung äh, führen. Das geschieht natürlich auch unten in dem rektalen Edikarium und wenn man 
das äh, unter Lupe äh, bringt, das kann auch eine, äh, zu einem Hämorrhoiden, Hämorrhoiden darstellen. Und äh, eine hämorrhoidale OP ist eine alltägliche äh, OP in einer chirurgischen äh, Abteilung. Aber wenn das kein Hämorrhoiden, Hämorrhoiden sind, sondern äh, eine vergrößerte <lacht> Anastomose zwischen den zwei venösen äh, Systemen, man kann nur ganz äh, äh, leicht vorstellen, dass hier auch zu einer lebensbedrohlichen Blutung äh, einen chirurgischen Eingriff führen kann. Äh, das ist mein letzter Bild, wo ich zeigen möchte, wie vor Jahren oder Jahrzehnten die Chirurgen äh, eine, äh, in eine neue OP rausgedacht äh, haben. Die haben es so gesagt, ja, wenn wir ein portale äh, Problem haben, man, äh, dort fließt die portale System nicht sehr gut, warum führen wir das äh, nicht rein in der kabala System und wir eine Anastomose schaffen? Äh, dann haben wir keine äh, Stau mehr in der portale Venen. Und äh, sie haben diese portokabale Anastomosen äh, erzeugt. Natürlich, äh, das wäre eine einfache Lösung für diesen Problem, aber das darf man heutzutage nicht mehr machen, weil mit diesem äh, OP macht man eine noch schlimmere äh, Blutzufuhr in der Lebergewebe. Und deswegen haben wir eine Komplikation, dass die Leberfunktion noch schlimmer und schlimmer wird. Deswegen machen wir so eine OP nicht mehr und das darf man auch äh, nicht mehr so vorstellen. Bitte lernen Sie dann die Blutversorgung in der Bauchhöhle ganz äh, pünktlich und äh, ganz geschickt, dass Sie nicht äh, zu einem Springbrunnen in der, äh, während einer äh, intradominellen OP kommen. Dankeschön für die äh, Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, dann könnte ich natürlich in zwei Minuten das noch beantworten können.